Pemirsa di balik gegap gempita HUT RI ke-72 masih ditemukan mantan pejuang yang tidak terdaftar sebagai veteran. Pemerintah daerah Bali dan Kabupaten Kota diharapkan perhatiannya memperjuangkan hak mantan pejuang. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga Provinsi Bali, Madi Gede Putra Wijaya. Menurut Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga Provinsi Bali, Madi Putra Wijaya, Proses dinyatakan sebagai veteran memang harus memiliki surat keputusan dari Menhankam. Jika mereka pernah memiliki riwayat perjuangan yang jelas, dia akan menyarankan pemerintah untuk memberikan tunjangan tersendiri dari pemerintah daerah tanpa mengacu pada tufet atau tunjangan veteran yang bersumber dari Kementerian Pertahanan. Dirinya melihat banyak dari mereka kehidupannya tidak sejahtera, seperti rumah tidak layak huni. Hidupnya tidak jelas karena tak mempunyai generasi untuk merawat mereka. Hal seperti ini perlu diperhatikan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kalau saja di antara mereka itu nyata-nyata memang pernah memiliki riwayat perjuangan yang jelas, saya sarankan kepada pemerintah hendaknya memberikan um, uh, apa, tunjangan tersendiri tanpa mengacu kepada uh, tupet yang bersumber dari uh, Menteri Pertahanan itu sendiri. Nah, lalu kedua, banyak juga di antara mereka itu yang berada pada garis kemiskinan ini. Rumahnya yang tidak layak huni, lalu kemudian hidupnya morat marit, tidak jelas siapa yang anak cucunya yang merawat memelihara dia. Hal-hal inilah yang yang perlu kami sarankan untuk bisa diberikan perhatian oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Ditambahkannya tak sedikit dari mereka yang nyata-nyata berjuang tidak mendapat skep dan tufet, serta ada juga yang berjuang namun tidak mau mengurus surat-surat. Pemerintah diharapkan mendata dan mengusulkan ke pusat dan membantu percepatan proses pengurusan administrasi mereka yang belum mendapatkan status sebagai veteran, sehingga dapat memberikan penghargaan yang layak bagi mantan pejuang. Indrawan Bali TV.